So what is up sa inyong lahat mga bro and welcome back to another video na naman na kung saan natin yung kilalanin itong mga dating PBA players na pinasok ang industriya ng entertainment at sumikat naman bilang aktor, sidekick comedian, kontrabida at mapabida man sa iba't ibang pelikula. Sino-sino nga ba ang mga ito? Para tatin nga silang kilalanin Pero bago nga natin umpisan yan mga bro Ay kung bago ka pa nga lamang sa ating channel Ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe So ilan nga sa ating mga iniidolong basketbolista mula sa liga ng PBA Ang tinahak ang landas ng entertainment matapos ang kanilang PBA career At meron din namang iilan na naging artista, panandalian at muling bumalik sa PBA Ilan lamang sa mga yan ay itong si The Living Legend Robert Jaworski Johnny Abarientos, Alvin Patrimonio, Rudy Hatfield, Benji Paras Joey Marquez, Bonel Balingit, Yoyong Martires, Atoy Ko, Jimmy Santos at itong kapatid ni Paquito Diaz na si Romy Diaz. Simulan natin kay The Living Legend Robert Jaworski mga bro na kung saan isa nga ito sa mga popular at pioneer para sa liga ng PBA. Naglaro sa iba't ibang teams kasama na nga dyan ay itong Waiko Painters, Meralco Ready, Kilo Watts, Toyota at itong mismong team na mas lalong nagpaangat ng kanyang PBA career na Hinebra San Miguel. Sa early stage ng kanyang professional basketball career sa PBA, matapos niyang mapangasawa itong si Evelyn Bautista, isa sa mga anak ng dating aktor na si Ramon Rebilla ay agad nga na napasabak ito sa isang pelikula kasama itong dating superstar na si Nora Honor noong taon ng 1979 sa pelikulang Double Dribble Nagkaroon din ito ng TV sitcom at lumabas sa isang action show na Manila Files at hindi na nga muling nasundan pa yon at nag-focus na lang ito sa kanyang PBA career na natapos noong 1998 Pasunod naman sa ating listahan ay itong si The Flying A, Johnny Abarientos, kilala bilang isa sa mga magagaling na shortest PBA player na humakot ng pinakamaraming individual awards sa PBA, naglaro sa Alaska Aces, Pop Cola Panthers, Coca-Cola Tigers at Barangay Hinebra Kings. Kalagitnaan ng kanyang PBA career taon ng 1997, matapos nitong masungkit ang kanyang titulo bilang Most Valuable Player or MVP noong taon ng 1996, ay pinagbidahan ito ang isang pelikula na ang pamagat ay Go Johnny Go, kasama itong sila Willie Rebillame at Rochelle Barameda. Tulad ni Robert Jaworski ay mas pinili nitong mag-focus sa kanyang PBA career na natapos noong taon ng 2010 at nagpatuloy bilang isang assistant coach. Sunod sa listahan ay ito namang former Pure Foods TJ Hotdogs ace player na si Alvin Patrimonio o kilala bilang the captain na may hawak naman ng ilang record sa PBA history including the second most consecutive games played, third most points scored, fourth most rebound grab in history at pangalawa sa pinakamalaman maraming nakuhang MVP sa liga ng PBA kataya pitong si Ramon Fernandez with 4 MVPs tulad nga ni Johnny Abariento sa kalagitnaan ng kanyang PBA career nang bumida itong si Alvin Patrimonio sa isang pelikula na unang pinagbidahan ni Robert Jaworski na double dribble na ni-remake noong taon ng 1992 kasama itong sila Maricel Soriano at Isa Segera at taon ng 1994 nang masundan pa nga yan ang isa pang pelikula na Tasha Fantasia nagawa ng tanyag na si Carlo J. Caparas kasama itong si Chris Aquino at ilang pang PBA players na sila Jerry Codinera, Bong Alvarez, Jun Limpot, Benny Cheng at itong si Peter Aguilar. Pasok naman sa listahan ay itong tinaguriang The H-Bomb na si Rudy Hatfield. Isa ito sa mga Phil America na nakilala sa liga ng PBA bilang isa sa mga hustle player at great defender na naglaro sa apat na team kabilang itong Tanduaira Masters, Pop Cola Panthers, Coca-Cola Tigers at Barangay Hinebra Kings. Taon ng 2004 nang masama ito sa pelikula ni Rufa May Quinto na masikip sa dibdib na balitang naging karelasyon nito noon ngunit nang mapabalitang nagkaroon nga nang di magandang paghihiwala itong dalawa na ito ay nag-focus na lang si Rudy Hatfield sa kanyang PBA career at mapunta na nga tayo dito sa iba pang mga PBA player mga bro na kung saan pagkatapos nga ng kanilang PBA career ay tuluyan ng kinarir itong pag-artista at nangunguna nga sa ating lista na itong si Benji Paras o kilala sa kanyang moniker na The Tower of Power si Benji Paras lang naman ang PBA player na nanalo ng Rookie of the Year at Most Valuable Player or MVP Award in a single season noong kakapasong lang nito sa PBA ng taon ng 1989 
Sa kanyang buong PDA career ay dalawang kopunan na pinaglaruan nito, kabilang itong Shell Turbochargers at itong San Miguel Beerman. Kabilang din itong si Benji para sa PBA Hall of Famer, PBA 25 and 40 Greatest Player. At nang magretiro nga ito noong taon ng 2003 ay siya namang pagpasok nito sa pag-aartista na pabilang sa one of the top comedians dito sa Pilipinas na kung saan di na rin mabilang itong nagawa nitong TV shows at pelikula. Isa lamang sa mga yon ay itong lagot ka isusumbong kita na sitcom nila sa GMA kasama itong sila Richard Gomez, Joey Marquez at Raymart Santiago. Isa naman sa mga pinagbidahan itong pelikula ay itong Dunkin Donato noong taon ng 1993 kasama itong si Bistek Herbert Bautista. Pasok din sa listahan ay itong si Yoyong Martires na naglaro sa PBA at Mika noong taon ng 1972 hanggang taon ng 1982 para sa team ng San Miguel Beer na kung saan mas nakilala naman ito pagdating sa assists at steals. Dalawang taon makalipas nitong magretiro sa PBA ay dito na nga sumabak ito sa pagiging aktor at isang magaling na komedyante. Nakilala bilang isang sidekick komedyan sa iba't ibang pelikula tulad ng alalay ng panday, once upon a time in Manila at marami pang ang iba. Kasama rin sa listahan mga bro itong si Atoy Ko na kilala naman bilang fortune cookie noong naglalaro pa ito sa PBA para sa team ng Crispa Redmanizer, Manila Beer Brewmasters, Great Taste at Presto Ice Cream. Sumikat ito sa PBA dahil sa kanyang trademark na turnaround fadeaway jump shot at naging parte ng kauna-unahang Grand Slam para sa Crispa na kung saan dun nga nito nakuha itong kanyang MVP award at isa rin ito sa mga PBA Hall of Famer at PBA 25 Greatest Player Isang taon matapos nitong magretiro ay agad nga na pinasok nito ang pag-aartista na kung saan naging isang noontime host muna ito ng student canteen bago pagbidahan ng ilang pelikula tulad ng Dilimagang kasama itong si Philip Salvador at ilang pang teleserye kabilang itong tatlo silang tatay ko, masahol pa sa hayop, todo max at marami pang ang iba. Sumunod naman sa listahan ay itong si Bonel Balingit na isang crowd favorite noong taon ng 1992 nang tumungtong ito sa PBA, kilala sa tawag na The Gentle Giant, naglaro sa limang team sa PBA kabilang itong Sweet Mighty Meaties, Sankis Orange, Pop Cola, Tanduaira Master at Pure Foods TJ Hot Dogs. Hinirang din itong most improved player noong taon ng 1995 PBA season at kabilang sa apat na kampiyonato na nakuha ng prangkisa ng RFM. Ngunit mas nakilala pa nga ng lubos itong si Bonel Balingit nang pasukin ito ang entertainment industry bilang isang komedyante na kung saan pinagbidahan ito ang comedy horror movie film na pasaway na multo at ilan pang comedy movie na tong tatlong tatay kong pakitong-kitong at spirikitik walastik kung pumitik. Kasama rin sa listahan ay itong si Joey Marquez na mas kilala nating lahat bilang isang aktor at komedyante ngunit nagumpisa nga ang kanyang professional career bilang PBA player noong taon ng 1981 hanggang 1987 naglaro para sa tatlong team sa PBA kabilang itong Presto Fun Drinks, Gilbis Gin at Hill Brothers Coffee o also known as Alaska. 1987 ang tuluyan itong iniwan ng PBA upang maging full-time actor at ilan nga sa mga kilalang television sitcom o movie na pinagbidahan nito ay ang palibhasa lalaki at ang hari ng yabang. At pangalawa nga sa dulo ng ating listahan mga bro itong si Romy Diaz na kapatid ni Paquito Diaz na kung saan marami nga ang hindi nakakaalam na naglaro ito sa PBA para sa team ng Chris Pared Manizer. Ngunit mas pinili nga nitong mag-artista na lang nang hinkayatin ito ng kanyang kapatid na si Paquito Diaz at sumikat nga ito bilang isang kontrabida sa mga pelikula tulad ng Ben Tumbling, Pedro Penduco, Asong Gubat at marami pang ang iba. Ngunit noong May 10, 2005 nga mga bro ay sumakabilang buhay na ito dahil sa sakit na tang cancer. At last but not the least nga mga bro itong si Jimmy Santos na kung saan naglaro ito sa liga ng PBA noong taon ng 1975 kaya naman maituturing itong isa sa mga pioneer ng liga. Si Jimmy Santos ay naglaro lamang ng 13 games sa PBA para sa isang season para sa team ng 7-Up and Colas, hinirang na MVP noong 1991 PBA All-Star. Ngunit dahil nga sa inborn na talaga ang pagiging komedyante nito, ay nadala niya mismo yon sa kanyang basketball career. Kaya naman hindi rin ito tumagal sa PBA at tinahak na nga nito ang entertainment industry bilang isang komedyante taon ng 1977. Tulad ni Benji Paras noon ay isa rin ito sa 
mga nangunguna pagdating sa pagpapatawa at sino nga bang hindi matatawa lalo na pag ngumisi na ito. Isa nga sa mga pinagbidahan nito ay ang pelikulang Bonjing at itong mga sitcom na School Bukol, Okidokidok at kabilang din ito sa noontime longest running show na Itbulaga. Ilan lamang yan sa mga taong malaki ang naiambag pagdating sa entertainment, hindi lang sa larangan ng pag-aartista kundi pati na rin sa basketball. Comment your opinion mga bro. This is Sports TV.